ఫిలదెల్ఫియా సంఘము యొక్క విధానం ప్రియులరా మనం ఉదయకాల ముందు ఫిలదెల్ఫియా సంఘ యొక్క క్రమ విధానాన్ని మనందరం చూసాము వాటిలో నుండి ఆ సంఘ క్రమముల నుండి మనం కూడా నేర్చుకొని అలా ఉండాలని కొన్ని విషయాలను చూసి ఉన్నాం అయితే అయితే ఆ సంఘం ఎవరు ఎక్కడ ఉందప్పుడు వాస్తవంగా ఇది ఒక ఊరి పేరండి ఒక పట్టణం పేరు ఆ ఊరిని ఫిలోస్ ఆర్ ఫిల్ పెర్గమోసా అంటారు దాని అర్థం ఏంటంటే సహోదర ప్రేమ అని దానికి అర్థం and that city was in in a location where it, it it located in asia and in europe at the same time it was a a bridge between two cultures adhi idi asia kandamulonu alage europe uh yes yes europe kandamulonu rendinti madhyalo iruvaipula unnatuvanti oka samskrutini kaliginatuvanti pattananga undi so the king called it a missionary city aithe ఈ రాజు ఈ ఫిలదెల్పోస్ అనేటువంటి దాన్ని ఒక పట్టణంగా చూశారు అయితే ఆ రాజు ఏమన్నాడంటే ఆసియా ఖండంలో మన ఈ ప్రాంతం ముందు ఉన్నటువంటి సంస్కృతిని ఐరోపా ఖండమునకు మార్చబోతున్నాం లేదంటే ఆ సంస్కృతిలోకి అని ప్రకటించాడు అన్నమాట అయితే ప్రిలరా ఈ సంఘం అనేటువంటిది ఒక మంచి ప్రదేశంలో ఉంది ఒక అందమైన స్థానంలో ఎందుకు అంటే అది ఒక సంఘానికి ప్రతి సంఘానికి సహోదర ప్రేమకు ముంగుతుగా ముఖ్యంగా ఆ సంఘంలో నుండి మిషనరీలను పరిచారకులను పంపడం జరుగుతుంది బయటికి దేవుని సేవ కొరకు అయితే ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఏడు నుండి తొమ్మిది ఉచ్చనాలలోను ఆ ప్రాంతం ముందు స్థాపింపబడిన ఆ ఫిలదెల్పియా అనేటువంటి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న మాటలుగా ఉన్నవి ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఏడు నుండి తొమ్మిది ఉచ్చనాలలో ఈ ఫిలదెల్పియా అనేటువంటి సంఘముతో ప్రభువు ఏమి సెలవిచ్చాడో వాటిని మనం క్లుప్తంగా తిరిగి పునర్జ్ఞాపకం చూసుకుందాం so about his character and his authority in verse 3 in his activity it says to the angel of the church of philadelphia right this thing says he that is holy and is true that's about who he is his character and his authority is he that has the king of the the key of the king of david and his activity is that he opens and and closes doors i the devudu philadelphia sangamunaku oka rajuga ఆ ఫిలదెల్పియా సంఘంలో దావీదు తాళపు చూపిని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఆ సంఘము పరిశుద్ధతకు సక్రియలకు మరి సూచనగా ఉన్నట్టుగా తను అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే ఎనిమిదో వచ్చిన ముందు ఆయన అంటున్నాడు కదా నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెం అయి ఉండినను నీవు నా వాక్యము గాయకొని నా నామము ఎరుగునలేదు ఇదిగో తలుపుని ఎదుట తీసి ఎంచి ఉన్నాను దాన్ని ఎవరును ఎవ్వడును వేయనేరడు from the Greek 1492 which is to see to perceive with the eyes to perceive by any senses to perceive to notice to discern to discover to examine so the lord had in reality examined everything about that church nene rugudunu ane aa maataku greek padamlo oka maata vaadabadindani eido ane maata aa maataku 
చూచుట లేదంటే కన్నులతో దృష్టి ఉంచుట లేదా విశ్వాసంతో పట్టుకొని ఉండుట లేదంటే సాధించుట గుర్తించుట వివేచించుట కనిపెట్టుట పరీక్షించుట అనే అర్థాలు ఉన్నవని భావాలు ఉన్నవని ఉదయం మనం నేర్చుకున్నాం I will probably send a study specifically on the synagogue of Satan because it is a problem that is affecting the church today but we don't have the time to expand on that. But there were people who were wanting for them to come back or to, to become like Jews in order for them to be saved and the Lord saying that that is not required of us. అయితే ప్రిలరా ఇక్కడ తొమ్మిదో వచ్చిన మందు యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించదను వారు వచ్చి నీ పాదములు ఎదుట పడి నమస్కారము చేసి ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించి తినని తెలుసుకున్నట్లు చేసేదను అయితే ఇక్కడ ఈ వాక్యానుసారంగా మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే కొందరు ఉన్నారంటండి అయితే ఇప్పుడు ఉన్న సమయాన్ని బట్టి మరి ఆ సమాజపు సాతాను సమాజపు మందిరపు వారెవరో మీకు బోధించటం కుదరటం లేదు కానీ అయితే బయట కొందరు ఉన్నారు వారు రక్షణలోనికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే మేము యూదులము మాకు రక్షణతో పని లేదు అనుకుంటున్నారు కానీ వారు కూడా రక్షింపబడవలసిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ పదవ వచ్చిన మందు మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గాయకొంటివి గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదకి రాబోవు శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపాడదను అయితే ఇక్కడ పిల్లరా దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నది ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం గై కొనటం కాదు కానీ ఓర్పును కూడా కలిగిన వారిగా మనం ఉండాలి అయితే నువ్వు ఓర్పు విషయమై ఎప్పుడైతే నువ్వు వాక్యాన్ని గైకొని ఉంటావో అప్పుడు అది నిన్ను మహాశ్రమ నుండి శోధనలో నుండి నిన్ను విడిపించటానికి కాపాడటానికి పడిపోకుండా నీకు కా సహాయపడుతుంది ఆయన ఏమంటున్నట్లయితే నువ్వు అలా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటే శోధించుటకు లోకమంతట మీదకి రాబోవు శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడుతాను ప్రకటన గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే మరియు నేను చూడగా ఆకాశ మధ్యమున ఒక పక్షి రాజు ఎగురుచు బూరలు ఊదబోవచ్చున్న ముగ్గురు దూతల బూరల శబ్దములను బట్టి భూనివాసులకు అయ్యో 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 అని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుట వింటిది in that verse we find the eagle flying up to the heaven and saying woe 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 to those in heaven that are still on the earth but to the church of uh, philadelphia the lord has told her before i will keep you from the hour of the woes that are coming on the people that are on earth because this church since it's an approved church is going to go with the lord before that happens అయితే ప్రిలరా ఇక్కడ మనం చూస్తున్న వచ్చిన మందు ఒక పక్షిరాజు ఆకాశం మందు ఎగురుచు అయ్యో 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 అంటూ భూ నివాసులను చూచి మాట్లాడుతుంది అంటే అక్కడ జరిగే ఆ మహాశ్రమను చూసి ఆ చోదన కాలమును చూచి అయితే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు కదా ఫిలదెల్పియా సంఘముతో నేను నిన్ను అట్టి శ్రమలోనికి వెళ్లకుండా ముందే నిన్ను నాతో ఉంచుకునే విధంగా నేను తీసుకువెళ్తాను అని మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చి ముందు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఈ రీతిగా ప్రియులరా 
మనం చూసినట్లయితే నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఎవడును నీ కిరీటము నమ నపహరింపకుండునట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకునుము అయితే ఇక్కడ ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు సంగముతో సంగమా నువ్వు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో అది సత్క్రియ కానీ పరిశుద్ధత కానీ వాక్యమే కానీ దాని ఓపికతో గట్టిగా చేపట్టుకుని ఉండి ఎందుకంటే నేను త్వరగా రాబోతున్నా నువ్వు సరిగా పట్టుకుని లేకపోతే నీ కిరీటమును మరొకరు అపహరిస్తారు get confirmation that really this is the church that is going to be that bride that becomes one with Christ because it says him that of overcometh i will make a pillar in the temple of my god and he shall no go no more out and i will write upon him the name of my god and the name of the city of my god which is new jerusalem which coming down out of heaven from my god ikkadi vishayamlo manam chaala jagratha galigi undalandi pri saavukulara mana sangam patla prati oka vishwasi patla enduko telusa ayana antunnadu kada jayinchu ani ni na devuni aalayamlo oka stambhamu ga chesadunu అందులో నుండి ఓడి ఇక మీదట ఎన్నటికి నీవెల పలికిపోడు మరియు నా దేవుని పేరును పరలోకములో నా దేవుని యొద్దు నుండి దిగి వచ్చుచున్న నూతనమైన ఎరుషలేమను నా దేవుని పట్టణపు పేరును నా క్రొత్త పేరును వాని మీద వ్రాసేదను ఆమె I have told you that I will give you a crown and if you overcome that I'm going to make you a pillar in the temple of my God. I tell unto you that I will give you a crown and you will be able to get it. If you give me a crown, I will be able to get it. I will be able to get it. Now if you go to Revelation 21, 22. Prakandana Grandam. ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినలోనికి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనపడలేదు సర్వాధికారి అయిన దేవుడకు ప్రభువును గొర్రె పిల్లయు దానికి దేవాలయమై ఉన్నారు So there was no temple in Jerusalem by chapter 21 of Revelations because God had become the temple itself. God and the Son had become the temple of the new Jerusalem. But if the church of Philadelphia was made a pillar of the temple of God and then the temple of God was God and Jesus, that means that that church became one with Jesus and if she became one with the Son, she became one with the Father and they were the temple in that city. I think Prilare Kramana Chustun Atlete Prakatana Irava Yagodova Adhyaya Mandu Iritika Vondi Yerushalem Lo Antu Dev దేవాలయమే లేదు కానీ తండ్రి కుమారుడు ఇరువురు కూడా ఒక నూతనమైన దేవాలయముగా ఆ దేవాలయములో ఫిలదెల్పియా అనేటువంటిది ఒక స్తంభముగా దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు అయితే ఇక్కడ మన యొక్క గమ్యం ఏమై ఉండాలంటే దేవా నేను నీతో ఏకమై ఉంటాను ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అంటూ ఉన్నాడు కదా తండ్రి నేను నువ్వు నీవును ఏకమై ఉన్న వీరు కూడా మనతో ఏకమై ఉండుటకు సెలవిమ్మని అడుగుతూ ఉన్నాడు అయితే ఫిలదెల్పియా అనే మాటకు అర్థం సహోదర ప్రేమ ప్రేమ అనే అర్థము is i need to be uh, drenched in the knowledge of the church of philadelphia if i want to have the character and if i want to be the pastor of the church of philadelphia mari naaku emi nerpistundi emani bodhistundi philadelphia sangam philadelphia sangam kaliginatundi aa kramanni naa sangamondu nenu kaligi undalante naa jeevithamondu nenu kaligi undalante adu emi naaku bodhistundi dan artham emiti so part of what i need to do is to search what is brotherly love in the scripture aithe nenu appudu kanagonavalsinatundi vishayam emante mottamodadiga sahodara prema ante vakyamlo emmi chovutundi so first peter 3:8 tells me finally 
be you all like-minded, compassionate, loving as brethren, tender-hearted, and humble-minded. Petru Rasna Mother Patrika Mudu Adia and the Uch Miriti Salvistun, the Tuduku, Mirambaru Yakamanuskulai, Okari Suka Dukumula Yandu Vokuru Palupadi, Sahoda Pre Magalavarunu, Karuna Chitulunu, Venaya Manaskuluna Yundi. So, how do we become like minded if we come from different cultures, different languages, different cities, different families? Different doctrines, different denominations. How do we become like God did not make a Bible different from you than different from me. Parishudhuren it went there would do Bible ni Parishudha Grandani Niku Naku Binna Binna Muga Sustin Saladandi. His word is the same. I know Wakimu Nina Nedu Ekari Tiga Wunde the Yonadi. Wherever I go in the cosmos, his word is his word. Nin Ekari Kivalina Cosmos and I Wakimu Wakari Tiga Wundundi. So through his word, I can. Minded with you. I am a walking Dwara, Amen. So, what is uh, like minded? Homo minded, one mind, one harmonious mind. That's what it means. Oh, and Greek law, Manasu, Okay, okay, with the Kaliga one or two. In First Corinthians two sixteen, Kundaligras no mother Patrika and the Vadia and Padahara Ochuno. For who has known the mind of the Lord that he should instruct him? But we have the mind of Christ. Prabhu Manasuna Yerigi, I am a good boat in Pagalavada Vado, Manamaite, Christ to Manasu Kaliganavara Mo, Amen. We have the mind of Christ. Manaki Christ to Manasunde. What do we look for? Well, we look for the mind of Christ. In 1 Corinthians 14:20, it says, Brethren, do not be children in maturing your thinking. Continue to be babes, babes in matters of evil, but in your minds being mature. Corinthians na madhuri patrika padnaal gavadhyayam yaroya ochun viri tika salavistundi sahodarilara mere buddhi vishyamai pasi pillalu kaka dushtapvam vishyamai shishu vluga undudi buddhi vishyamai pettavarala yundudi. In the last few days, we have tried to have the minds of mature people. Kabadi prilara manam buddhi vishyamai. Paripakwata, Paripurnata, Kaligina to one to one of my own dale. We have gone through the word of God, we have searched the word of God, we have eaten mature people food. Manamo, Padova ran to one day, and a Anubum Kaligina to one to one to one to one to Padova and Aharan to one to Novariga. They will walk can is Sariga Ardanus Kuni, Avodeshimono, Manajutun La Kaligina of my own dale. In the one came and the own Swarta Padihana de Ayo. I do not call you servants or slaves anymore. For the servant doesn't know what his master is doing or working out. But I have called you my friends because I have made known to you everything that I have heard from my father. And I have revealed to you everything that I have learned from him. Yohan Swartha Padihano of the Empada Ochino, Dasudu, Tana Yajumanu to Chay than any Yerugudu, Ganaka, Ika Mimunu Dasul and Pilvoka, Nas Snehitul and Pilchunano, Yendukanaga, Nenu, Natandri Valana Vinina, Sangatulan Nindini, Mikutalia Jesidine. Many people remain in the Lord in the role of servants, and that's great, we are servants of God. But the Lord Himself, Jesus, was saying, I am not calling you servants anymore. So it means that at one point there were servants. I'm not calling you servants anymore because now I am revealing to you everything that the Father is planning to do. And what the Father is planning to do is to take a church that is approved very soon. 
children from earth and he wants you to be a part of the ministers that prepare her so let me tell you it, that you are now friends of the lord amen ఆయన ఏమంటున్నారంటే ప్రియులరా దాసుడు యజమానుడు చేయబోయేది దాసుడికి తెలియదు చాలామంది మనలో సేవకులు అనే ఒక పాత్రను కలిగి ఉంటాం మంచిది అయితే దేవుడు నిన్న ఇంకా సేవకుడుగా కాదు స్నేహితుడిగా పిలుస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నాడో వేటినైతే తండ్రి ఎద్దు నుండి తాను పొందుకుని ఉన్నాడో అట్టి వాటి నన్నింటిని స్నేహితునిగా నీకు నాకు మనకు తేట తల్లంగా విశుద్ధపరిచి ఉన్నాడు కాబట్టి మనం వాటిని చేసేవారిగా ఉండాలి the last few days we'll try to understand the thoughts of God. In Isaiah 55, 8, it says, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. Ashiya Grandam, Yabe Aido Adhyam, Aido Ochnola, Nam Tunna Daga Daina, Na Talampulum, Mi Talampulum, Vantu Vel Kaavu, Mi Aalo Chinlu, Na Aalo Chinlu, Vantu Vee, Kaadu. In verse 9, it says, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. ఆయన అంటూ ఉంటాడు కదా నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా ఉన్నవి కాబట్టి ప్రియ సాగులరా ఇక్కడ నుంచి నాతో సహా మనం అందరము వాక్యమును ఎరిగిన వారమై ఇప్పుడు నేర్చుకుని వెళ్తూ ఉండగా అట్టి స్థితిలోనికి నీవు నేను మన సంఘాలు నడిపింపబడినట్లుగా మనం ఉండాలి అంతేనండి మనందరం ఇప్పుడు మనస్కులమై ఉండాలి దేవుడు మనకు ప్రవచనాత్మకంగా తాను ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏమంటే ఆయన మనకు అప్పగించిన పనిని మనం నమ్మకంగా చేయటం ఆమె అది నా ఆలోచన చొప్పున నా జ్ఞానంతో కాదు తన ఆలోచన చొప్పున చేయాలి అని చిత్త ప్రకారంగా ఆమె పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిది ఆలోచనలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మనందరము కూడా ఏకమనస్కులమై ఒక్కరి సుఖ దుఃఖముల ఎందు ఒకరు పాలుపడి కరుణాచితులు కరుణాచితులుగా ఉండాలి అనేటువంటి మాట ఒకటి ఒకటి ఉందండి కరుణాచితులుగా ఉండటం అంటే ఏంటి ఒకరి ఆలోచనలో లేదా ఒకరి భావోద్రేకంలో ఒకరి బాధలు మరొకరు పాలు పంచుకోవటం అని దీని అర్థం అండి So first Peter tell me I have to be like minded with you and now he tells me we have all of us have to be compassionate so if you suffer I suffer if you're happy I'm happy if it goes well with you I'll rejoice with you if it goes bad with you I'll cry with you but we have to be compassionate all of us అయితే వాక్యం మనకి ఏం బోధిస్తూ ఉందంటే ప్రియులరా ఏక మనస్కులమై ఉండాలి మొదటిగా రెండవదిగా కరుణాచిత్తులమై ఉండాలి అంటే నీవు సంతోషపడితే నేను ఆ సంతోషంలో పాలు పొందాలి నీవు తుక్క పెడితే నేను ఆ దుఃఖంలో పాలు పొందాలి నీవు బాధపడుతుంటే నేను కూడా ఆ బాధను కలిగి ఒకరి పట్ల ఒకరు కరుణాచిత్తులుగా ఉండాలి and when one member suffer all the members suffer with it and on one member be honored all the members rejoice with it కొరింజిల్ గ్రాస్తం మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఇలా సెలవిస్తుంది కాగా ఒక అవయవము శ్రమ పడునప్పుడు అవయవములన్నీ దానితో కూడా శ్రమ పడును ఒక అవయవము ఘనత పొందునప్పుడు అవయవములన్నీ దానితో కూడా సంతోషించును being compassionate is also knowing that we are going to share with the pain and the suffering of Christ through the body of Christ 
మనం కరుణాచుత్తులుగా ఉండటం అంటే ప్రియులరా క్రీస్తు శరీరము ద్వారా క్రీస్తు శరీరములో అవయవములుగా ఉన్న మన సహోదరుల పట్ల సహోదరాండ్ల పట్ల ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల క్రీస్తు శిలువులో పడిన శ్రమను మన ప్రేమ ద్వారా మనం వారి పట్ల చూపించే ఆ భావోద్రేకాల ద్వారా చూపించటమే ఆయన ఏమి అక్కడ మనం సిలువును మొయ్యాలని మనం అక్కడ చచ్చిపోవాలని మనం మనలో మనం చెప్పలేదు కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు అండి మనం హింస పొందబోతున్నాం అన్నాడు రోమిలు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యయం పదిహేడు వచ్చిన మిల సెలవిస్తుంది మనము పిల్లలు అయితే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ పడిన ఎడల క్రీస్తు తోడి వారసులము there are some who only want the benefits from god and the moment they start going through a small trial they leave the church because they're not willing to suffer with the body of christ and if they don't suffer they don't have compassion and if they don't have that then they cannot be glorified together with chudandi prilara kondaru unnaru saamugale gani vishwasule gani vaaru devuni yaddu nundi phalalanu aashinche vaaru labbini kore vaaru atti vaariki eppudaina oka shodha shrama eduraindante aa shramalo aa shodhanalo ఏమైపోతుంటారంటే వారు నిలబడకుండా వదిలిపెట్టేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ దేవుని నామానికి మహిమకరంగా ముందుకు వెళ్ళరు from whom are all things and by whom are all things in bringing many sons on the glory to make the captain of their salvation perfect కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూచుచున్నాము ఎవని నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో ఎవని వలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణ కర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణునిగా చేయుట ఆయనకు తగును పరిశుద్ధ పరచు వారికి పరిశుద్ధ పరచబడు వారికి అందరికీ ఒక్కటే మూలము మన పరిచర్యలో మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నవో అవి అపవాది నుండి వచ్చేవి కాదండి ఆ శ్రమలు అపవాది నుండి వచ్చేవి కాకుండా ఆ శ్రమలు మనల్ని సంపూర్ణులుగా చేయుటకు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా సరి అయిన వ్యక్తులుగా మనల్ని సరిదిద్దుటకు మనకు వచ్చేవి ఉన్నవి ఒకవేళ నీతోటి శ్రావకుడు ఎవరైనా ఏదైనా శ్రమ పడుతుంటే నింద పడుతుంటే అవమానం పడుతుంటే అతన్ని చూసి అతన్ని నేరం మోపి ఈడు అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు అందుకే వీడికి ఇలా జరిగింది ఇలా జరగాల్సిందే అని మాట్లాడకుండా మీరు అతనికి సహాయపడే వారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ శ్రమ శోధన అపవాది నుండి అతడు చేసిన దానికి వచ్చింది కాదు అతన్ని పరిపూర్ణిగా సరి చేయటకు వచ్చినదై ఉన్నది ఆమె